Herkese merhabalar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Scale Up vizesi ile İngiltere'ye gitmekten bahsedeceğiz. Şartları nelerdir? Diğer İngiltere'ye puan toplayarak gitmenin şartlarından daha mı kolaydır, daha mı zordur? Onları anlatacağız. Bizce çok daha kolay. Bu videoyu izleyerek İngiltere'ye gitme şansınızın ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tüm detaylarından bahsedeceğiz. Youtube'da bununla alakalı çekilmiş videolara baktık. Çok fazla bilgi bulamadık. Şişirip şişirip patlayanlar var. Biz onlardan olmak istemiyoruz. Doğru neyse onu anlatma tarafındayız. O yüzden bu videoyu dikkatle dinlerseniz sizin faydanız olacaktır. En önemli nokta burada Scale Up vizesinde sponsora ihtiyaç yok. Normalde sponsor sertifikası çıkartmak uzun sürdüğü için şirketler buna pek fazla yaklaşmıyordu. Ama Scale Up vizesinde artık sponsora ihtiyaç yok. Bu yüzden de oraya gitmeniz birazcık daha kolaylaşacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar size bir tane daha İngiltere'ye gitmenin yoluyla alakalı bir video yapmıştık. Skill Worker videosu. İngiltere'ye giderken aynı Kanada'da olduğu gibi 70 puana çıkmanız gerekiyordu. Ve bu puanlara çıkarken... Şirketlerin size verdiği maaş, İngilizce dil seviyeniz, IELTS birçok şartı vardı ve bu 70 puana çıkmak gerçekten zordu. Benim sevgilim yurt dışında okumasına, yüksek lisans yapmasına rağmen 70 puana çıkarken ya acaba çıkamaz mıyım sorularına bürünüyordu ki bu scale up vizesini alırken böyle bir puanlamayı istemiyorlar ve bu çok ama çok büyük bir avantaj aslında. 70 puana çıkmanın ne kadar zor olduğunu diğer videomuzu izlerseniz anlayabilirsiniz. İşi biraz daha kolaylaştırdılar diyebiliriz aslında. Cümleleri toparlamak gerekirse puan toplamanıza gerek yok. Bu da ikinci avantaj bizce. Biz arkadaşlar çoğu videomuzda bahsediyoruz. Yazılım çok önemli, mühendislik çok önemli. Yurt dışına giderken en çok tercih edilen işler bunlar ve bunlara sahipseniz yurt dışına gidebilirsiniz. Tamam. Burası güzel. Zaten yazılımcıysanız ve mühendisseniz yurt dışına gidebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz ve herkes sizi kabul eder. Yani kim o mesleği yaparsa yapsın gitmesi çok kolay. Ama siz diyorsanız ki ya ben yazılımcı değilim, e ben mühendis de değilim. Ne yapacağım ben şimdi İngiltere'ye gitme şansım yok mu? İngiltere beni istemiyor mu? Hayır. Öyle bir şey artık yok arkadaşlar. Scale up geldi, dertler bitti. Böyle bir şey söyleyebiliriz. Çünkü scale up da her türlü işi kabul ediyorlar. Çünkü şartlar kolaylaştıkça şirketler de buna girmeye çalışıyorlar. Kısacası scale up ile birlikte her türlü meslek dalları scale up'tan yararlanabilir. Ben buraya bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Bizim videolarımızı izleyip Lemon Akademi ile iletişime geçen ve onlarla anlaşıp İngiltere'ye gidenler bize sürekli geri dönüş yapıyorlar. Çok teşekkür ederim bize firmayı tanıttığınız için sizin sayenizde buraya gelip dil eğitimi alıyorum. Aynı zamanda çalışıp verdiğim paranın karşılığını alabiliyorum. Kar yapıp Türkiye'ye döneceğim 6 ay hakkım var. Biz bu videoyu arkadaşlar detaylı olarak anlattık. Lemon Akademi'den bir aylık dil eğitimi aldıktan sonra 6 ay İngiltere'de kalma hakkı tanıyorlar size. Bunun gerçek olmadığını yorumlarda yazanları gördük. Lemon Akademi arkadaşlar bir danışmanlık firması bizzat İngiltere'de yaşıyorlar. İngiltere kurallarını biliyorlar. Orada var olan bir şirketler. Bu yüzden kuşkunuz olmasın bir ay dil eğitimi aldığınızda 6 ay hakkınız oluyor. Yani bu e, neden doğru anlaşılmak istenmiyor anlayamıyorum veya yanlış anlaşılıyor. Sevgilim doğru anlanmak istenmemesinden değil şartlar o kadar güzel ve avantajlı ki evet. hiç kimse gerçek olduğuna inanamıyor. Türkiye'de arkadaşlar biliyorsunuz firmalara bazı güven problemleri olabiliyor. O yüzden insanlar böyle güzel avantajları gördüklerinde sürekli ya ben nasıl güveneceğim, nasıl bunu yapabilirim diye soruyorlar. Ama arkadaşlar eğer bize inanıyorsanız tüm benliğimle söylüyorum ki bu şirketle çalışan hiçbir kimse problem yaşamadı, sorun çıkmadı. Bizim önerimizle giden herkes bize güzel geri dönüşler yaptı. Mail yoluyla biz o mailleri okurken iyi ki böyle bir işe girişmişiz diyoruz. Zaten bizim bu videoları çekmemizin en büyük amacı insanların hayatlarına bir artık atabilmek, faydalı olabilmek. İşte bu yolla çok büyük faydalar sağladığımızı düşünüyoruz. Aslında Lemon Akademi'yi bu kadar önermemizin bir sebebi var. İngilizce şartı aranıyor Scale Up vizesinde ama profesyonel derecede olacak bir şekilde değil. Bu yüzden eğer hiç İngilizceniz yoksa veya İngilizcenizden tam olarak emin değilseniz Lemon Akademi ile birlikte zaten avantajlarını az önce saydık İngilizcenizi geliştirecek şekilde İngiltere'ye gidebilirsiniz. Şunu da not etmek istiyoruz. Bizim sizlere önerdiğimiz dil kursunda gideceğiniz zaman bizce 3 ay, 3 ayın sonunda kendinizi ifade edebilecek kadar İngilizce öğreneceğinizi düşünüyoruz. Ki ben de zaten dil eğitimine daha önce gitmiştim küçükken. Bu yüzden de dil eğitimi bence en az 3 ay olacak şekilde. Çünkü iş hayatına giriyorsunuz yani profesyonel bir alana giriyorsunuz. Bu yüzden 3 ayın sonunda kendinize anlatacak kadar İngilizce öğrenebiliyorsunuz. Lemon Akademi'ye nereden ulaşacağım? 
Şimdi biz Instagram'ını bıraktık ama Instagram'dan çok fazla belki DM geldiği için birazcık gecikebilir. Aşağıya açıklamalar kısmına yorumlara şu linki bırakıyoruz. Bu linkten Lemon Akademi'nin sayfasına giriyorsunuz. Aşağıdaki formu dolduruyorsunuz sorularınızla birlikte ve onlar da sizlere en geç 3 gün sonunda cevap verecekler. Ama ortalama olarak arkadaşlar bir günde cevap geliyor. Bir günden gecikirse de aramızdaki saat farkıyla alakalı başka bir problem yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. Koca bir ekip duruyor arkadaşlar. Her yerden yazabilirsiniz. Şöyle de düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben de buna katılıyorum. Ben burada İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Dizilerle, filmlerle çalışarak fakat... Oraya gittiğinizde arkadaşlar gündelik hayatta ve İngiltere'nin aksanıyla orada çalışmak istiyorsanız eğer günlük konuşmanın İngilizcesiyle orada çalışmanın İngilizcesi aynı olmayabiliyor. Sevgilim bunun bir, bir numaralı örneği oraya gidip eğer dil kursuna giderseniz oradaki hayata daha hızlı adapte olma şansınız var. Bunu kaçırmamanız sizler için daha önemli. Gelelim scale up'ın diğer avantajlarına. Scale up'ın arkadaşlar asıl amacı beyin göçü diyebiliriz kısaca anlatmak gerekirse. Yani dünyadaki en yetenekli ve işinde iyi olan insanların scale up vizesiyle İngiltere'ye gelmesi ve orada iyi bir geleceğe sahip olması. İngiltere'nin amaçladığı olay bu. Yani boşlukları doldurmak. Beyin göçünü en hızlı şekilde yapmak istiyorlar. Bazıları da şöyle söylüyor mesela. Ya niye beni alsınlar? Niye ben olayım? Arkadaşlar Avrupa'da ve tabii ki İngiltere'de çok fazla büyüyen sektörler var. E bu büyüyen sektörlere çoğu zaman kendi nüfusları yetmeyip dışarıdan alım yapmak zorunda kalıyorlar ki Almanya bunun çok güzel bir örneği. Bu yüzden İngiltere en hızlı şekilde İyi İngilizce bilen ve işinde iyi olan insanları arıyor. Birkaç teknik konu daha var arkadaşlar. Ben o teknik konulara değinmek istiyorum aslında. Scale Up'ın şartlarından bir tanesi de sizi davet eden firmaların 10 kişiye, en az 10 kişiye sahip olması gerekiyor. Ki zaten bir Türk restoranında bile 15 kişi çalışıyor yani. 15 kişi orada çoktan çalışmış oluyor yani. Mahalle esnafı evet. olmadıkça arkadaşlar, bir bakkal olmadıkça yani zaten... Bir dönerci olmadıkça. Aynen öyle. 10 kişiden az çalışan bir yer görmeniz çok da mümkün değil arkadaşlar. Kasada duran kişi ve arkada yemek yapan kişileri saysanız bile en basitinden 10 kişiyi aşıyor. 36 binden fazla şirket var arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Scale Up'la İngiltere'ye gitme şansınız başında da söylediğim gibi çok ama çok yüksek. En güzel kısımlarından biri ise vizenizi aldıktan sonra sürekli olarak aynı şirkette çalışmanıza gerek yok. İş değiştirebilirsiniz. Beğenmediyseniz başka bir e, işe başvurabilirsiniz. Bu şekilde vizenizi bir kez aldıktan sonra her şey çok daha kolay ilerliyor. Aynı zamanda 5 senenin sonunda ise vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. En sevdiğimiz konulardan birisi bu arkadaşlar. 5 sene sonunda İngiltere vatandaşlığı alma şansınız var. Bu zaten insanı gitmeye teşvik eden noktalardan bir tanesi. Çünkü İngiltere'nin zaten her yere neredeyse vizesiz seyahat etme hakkı tanıması ve orada kazandığınız maaşların yüksek olması İngiltere'yi övmemize gerek yok. Siz zaten bunu biliyorsunuzdur bu videoyu izlerken. O yüzden İngiltere vatandaşlığı yine en büyük avantajlardan bir tanesi. Şu anda arkadaşlar İngiltere'de büyük bir işçi açığı var. Bundan önce bununla ilgili bir video çekmiştik. 90 bin kişi aranıyor ve tır şoförü yapacak kimse neredeyse yok seviyesinde e, raflar boşalıyor. Çünkü mal taşıyacak kişileri arıyorlar ama bulamıyorlar. Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra İngiltere'de çok büyük bir işçi açığı oluştu. Şu anda hizmet sektöründe 90 bin kişilik bir açık. Beyaz yakada ise 40 bin kişilik bir çalışan açığı var arkadaşlar. Bunu kapatmak gerçekten de onlara çok zor geliyor. O yüzden zaten Scale Up gibi bir vizeyi çıkartmaya çalışıyorlar. Peki bu Scale Up vizesi kimlere hitap ediyor diye soracak olursanız üniversite mezunu olanlara hitap ediyor. Türkiye'de bir üniversite okudunuz ama Türkiye'de iş bulamadınız ve burada okuduğunuz bölüm çok da değerli değil değerlendiremediniz. Hop İngiltere'ye bu şekilde gidebilirsiniz. Dil bilmeniz çok önemli dediğimiz gibi. Profesyonel bir dil olmasa da bildiğiniz dilin çok önemi var ve eğer dediğimiz gibi dil konusunda kendinize hala çok güvenmiyorsanız, tam emin değilim diyorsanız Lemon Akademi'yi gerçekten tüm samimiyetimizle söylüyoruz, öneriyoruz. Zaten Instagram hesaplarında giden kişileri de gösteriyorlar. Yani güven konusunda burada sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bundan size %100 garanti verebiliriz. Orada bizzat gidip aynı zamanda bazıları YouTube kanalı bile açıp oraları gösteriyor. Araştırıp bulabilirsiniz internetten. Eğer oraya gittiğimde ne kadar kazanabilirim diyorsanız arkadaşlar biz sürekli kuryeliği öneriyoruz. Zaten kuryelik mesleği çok popüler yurt dışında. Tabii ki restoranlar da popüler ama ilk başta gittiğinizde kuryelik çabuk bulabileceğiniz bir meslek. 4000 sterlinlere kadar çıkıyor arkadaşlar kuryelerin maaşı eğer sık çalışırsanız. Hayır bu maaşlar yok yalan söylüyorsunuz demeyin. 
Arkadaşlar bizzat orada çalışan insanlar yani direkt olarak iletiyor bunları. Ha bu 4000'i tabii ki 8 saat çalışarak kazanmıyordur büyük ihtimalle. Burada daha fazla çalışma, ekler, bonuslar diyerek bu maaşlara kadar geliyor. Kimse 8 saat yatarak çalışarak bu maaşı almıyor. Çok çalışıp birikim yapmak isteyenler bu maaşlara kadar ulaşabiliyor. Bunları da bilmekte fayda var. Bu iş kazançları arkadaşlar Türkiye'de çok yüksek geldiği için sürekli o kadar maaş kazanılamaz diye duyumlar, yorumlar alıyoruz. Fakat Danimarka'daki motor kuryeliğinin şirketlerinin reklamlarında bile saatlik 400 kron kazananları görüyoruz arkadaşlar. Şirket reklam veriyor 400 kronla alakalı. Yani bunu biz söylemiyoruz. Biz gördüklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Ki bunlar internet bilgileri. Sizler de açık bakabilirsiniz zaten. Yani biz bunları e, mesela Danimarka'da Görüyorum yani bunlar absürt rakamlar değil tabii ki vergi de giriyor ama bunlar reklam yapılan rakamlar. Yani İngiltere'ye arkadaşlar rahatça 2000-3000 sterlin kazanmaya gitmek istiyorsanız sadece bir ayda dil okulunun masrafını çıkartmayı düşünüyorsanız bence hiç durmayın. Yani evet. ben bile gitmeyi düşünüyorum şu anda bizim önceliğimiz Asya olmasaydı biz şu an İngiltere'deydik öyle söyleyebiliriz. Şimdi basa basa söylüyoruz. Çoğu insan oraya gidip çalışıyor. Bu bizim önerip yapın dediğimiz bir şey değil. Ama yapan insanların var olduğunu ve bu paralar kazandığını söylemeyi de sizlere yanlış bulmuyoruz. Şöyle bir detayı eklemek zorundayız arkadaşlar. Scale up henüz açılmadı. Evet. Scale up henüz açılmadığı için direkt olarak scale up yoluyla İngiltere'ye gitme şansınız yok. Fakat dil okuluyla direkt olarak İngiltere'ye gidip anında para kazanmaya başlama şansınız var. O yüzden scale up'tan aslında dil eğitimiyle oraya gidip çalışıp para kazanmayı... Bizlerin gözünde cazip kılan nokta da bu. Güveniyorsunuz, hızlıca para kazanmaya başlıyorsunuz, dili öğrenebiliyorsunuz ve İngiltere'de kalmaya devam edebiliyorsunuz. Dil eğitimi alarak arkadaşlar İngiltere'ye gitmenin yolu hem garanti hem daha hızlı. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğimiz gibi Lemon Akademi'ni internet sitesinde aşağı bırakıyoruz. Bu iletişim formunu bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanalımıza hala abone değilseniz butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Yandaki bildirimlere tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ve sizin bu konu hakkındaki yorumlarınız neler bizler de çok merak ediyoruz. Instagram kanalımız da var Enes ve Michel olarak oradan da bizi takip edebilirsiniz. Güncel bilgiler paylaşıyoruz. Kendinize o zaman arkadaşlar çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça